Halo guys dan girl, balik lagi di tier list video di bannernya Flashy Flash You Are. Langsung saja ya. Beberapa ada yang drop nih. Sebenarnya karena kendala si Flashy Flash doang, harusnya sih nggak masalah cuma satu ya. Tapi flashy flashnya ternyata termasuk car yang meta changing lah, yang mengganti meta juga. Memang menarik sih skill setnya. Alhasil banyak yang drop. Sangat sayang kan king ke kanan ya. Masih berguna tapi tidak lagi full skill set yang dipakai di eranya flashy ini. Oke, okay. Goketsu gue tetap merasa lebih penting diutamakan walau carnya doang sekalipun. Dan si flashy flashnya di sini, dia tetap butuh Goketsu si flashy flash atau core. Ya lebih bagus Goketsu sih daripada core terkini si Boros menurut gue malah. Ini kipsenya. Ingat ya ini. Keep sektir ini aplikan ke car yang kalian punya. Udah mulai ada car UR yang ke A ya. <laughs> Begitulah guys. Power creep ini istilahnya. Sebenarnya si Melza SSR Plus lebih baik daripada Melza UR nya sih. Seandainya Melza UR tidak mematikan revival, ya tapi itu salah satu utilitinya sih ya. Jadi ya mau gimana lagi ya. Si Hellfire ini sebenarnya S plus tapi nggak yang se plus plus banget. Tidak juga S, makanya S agak plus lah ya jatuhnya. Ya. Lebih tinggi daripada Goketsu tapi tidak juga mencapai levelnya kayak si Genos. Ku ini Kipsek yang kita bahas ini ya. Ataupun si flashy flash Jadi kalau misalnya kalian punya keempat cara terbaik ini Fokuskan si flashy flash Atau genos dulu Baru si hellfire si Goketsu prioritas ke terakhir Di antara empat cara terbaik ini Untuk ipseknya Dan kalau kalian punya keempatnya Kalau cuma punya genos dan goket Ya tentunya prioritas ke genos Ini awaken 2 tier Jeng jeng Masih goketsu di situ ya Tapi Yang kemarin di live press itu Mengenai mid ketsu sebenarnya agak gue bercandain juga Cuma di luar bercandanya kan Karena kebetulan gue juga Full set Goketsu nya Tapi Mid ketsu sekalipun tetap berguna loh Cuman Tidak akan menepis Kalau awaken 2 nya tinggi sih Goketsu ini Ya tergantung BT kalian lah bisa nggak setelah awaken 2 kan si Goketsu untuk ngambil si Flashy Flash atau Genos Flashy Flash Genos dan Hellfire nih bannernya berurutan ya jadi agak berat nih Saran gue ambil si Goketsu kalau ternyata jadinya berat buat ngambil 3 diantara ini Ya mid Ketsu kan saja lumayan tuh ekstra BT nya untuk mungkin ambil Genos dan Hellfire atau Si Flashy Flash Awe kedua Nah si Flashy Flash ini Gue pribadi tidak seperti Goketsu yang boleh mid Ketsu Kalau Flashy Flash kalau nggak awe kedua kayaknya kurang banget ya Dan juga harus berkipsek Ini jeleknya si Flashy Flash ya Tapi termasuk ya bisa dibilang didebatin lah sama si Genos Tak pikir Genos akan lama nih bersanding sebagai top DPS Ternyata si Flashy Flash bisa lah disandingkan Soalnya ter ternyata bisa nih Bank speednya si G ya Kemarin kita sudah cari tahu ya Bisa nih bank speed G Anggap aja nggak ada speed buffnya di Pasifnya si, si Flashy Flash ini Full attack build 
kayaknya lumayan ya ini kesampingkan dengan utility terbaik dia yang mendisable follow up sisi DPS nya juga lumayan signifikan ya sih flashy flash kendalanya cuma non crit damage free sih kendalanya di situ ya tapi si gale dan si flashy ini bisa banget ngunci si genos loh genos ke stun terus biasanya kan kalau cruel tim kita tetap rata tuh setelah cruel berkat di disable sama flashy flash setelah stunnya hilang genosnya nggak bisa juga cruel karena nggak bisa follow up <laughs> jadi ngeri kembali nah di satu sisi jadi butuh hellfire itulah juga me- ngapa si G4 naik lagi tirnya kalau kalian notice tadi G4 pindah ke kuning ya pindah ke zona kuning sedangkan Suwiryu turun karena itu tadi kalian butuh lagi dispel stun ya stun tetap berbahaya cuman karena ada flashy flash yang kita tidak bisa lagi ngandalin cruel alhasil makin naik urgensi untuk ngedispel stun itu ya guys sekarang rekomendasi line up yang pertama seperti ini di core boros ini di core drive knight sedangkan ini yang full limited ya ini yang full limited kata kuncinya di sini pastikan king satu row sama si flashy flash karena kalau musuh ada flashy flash sekalipun flashy flash kita akan tetap disuruh si king untuk follow up tapi nggak harus king karena ya itu tadi cuman itu doang yang di ini yang di utility kan sticky removal bang ah itu udah udah nggak nggak usah terlalu di ini kan lah kalian masukin glory bus ataupun deep seeking rugi bandar cuy bukan saatnya lagi mengkompet kecuali emang terpaksa satu satunya expert kalian cuma si glory bus ya udahlah tapi kalau sampai menyingkirkan phoenix man atau bahkan melza ur wah nggak sih nggak segitunya soalnya dia harus betul-betul jalan nggak bisa cruel kan ada disable duluan oleh si flashy flash ini kan kita bicara full limited awaken dua si flashy flash ya nggak bisa cruel si glory bus harus menang speed wah panjang ceritanya cuy belum lagi tipis kan di eranya ur ini ini yang bisa dipertimbangkan kalau nggak ngambil hellfire kan hellfire juga udah ngambil free slot tuh jadi ganti high tech juga nggak masalah lebih ke supaya posisi si flashy flash selalu ke dispel stunnya soalnya setelah flashy flash jalan kalau dia terstun nggak jadi aktif tuh awaken pasifnya nah kalau ke dispel mulai aktif kayak gitu guys terus ini tentunya kalau memang butuh damage ya misalnya kalian cuma pakai utility nya si flashy flash butuh damage boleh banget ini nih Terus di bagian expert tentunya bisa banget ganti sama Phoenix Man. Tergantung musuh ada Mel Zuer nggak. Mel Zuer kayaknya nggak terlalu populer ya. Tentunya kalau ternyata memang nggak ada Mel SSR Plusnya juga bagus. Soalnya ini bukan era one shot one round kill lagi. Ada Goketsu, jadinya bisa masuk round 2 lah. Selama pertandingan tidak selesai di round 1 sebenarnya Mel SSR Plus lebih tinggi daripada PM Plus. Intinya di situ sih. Kalau pertandingan selesai di satu round, PM lebih baik. Kalau selesai di atas satu round, Melza SR Plus lebih baik. Cuman itu tadi ada Melza UR yang menghentikan revival. Jadi tergantung di situnya juga ada nggak Melza UR-nya. Ya, jajan Ken lah ya. Itu dia video kali ini meng- mengenai tier list di bannernya Flashy Flash. Flashy Flash ini bagus sih. Termasuk tinggi ya kalibernya, cuman agak ribet aja sih. Kalau nebeng speed, ya jadi bisa full attack. Sangat disayangkan speed buffnya yang ada di pasif dia jadi nganggur. Cuman mau nggak mau, daripada si flashy flashnya yang full build speed lebih kacau lagi menurut gua. Kalau dia mau tanya lebih lanjut silakan. Kalau dia mau saran monggo dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jangan pikir gua pantas tuh gitu. Adios.